こへのせけば、こつめちさん、こめちさん。ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ爱你苦涩手暗香，爱你不跪的模样，爱你对视过绝望，不肯故意伤，爱你波澜的衣裳，却敢赌命运的香，爱你和我那么像，血狗都一样，是吗？黑马，下那绿的披风，山马，山啊，给谁卑微的梦？是那黑夜中的无言的怒吼。这个好像不是真的，我们听听二号唱的。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你波澜的衣裳，却敢赌命运的强。这个好像是真的，我们还是听听三号唱的，看看他唱的好不好听。平凡的不算英雄。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的强，爱你和我那么像，缺口都一。二号和三号都唱的好听，谁才是真的唐三小？好难猜呀、啊。把你们的鞋子脱下来，我要检查。红色风暴，你先来。好吧。哎呀，好臭啊！快脱鞋子检查。小五老师，我先来。红色风暴不要。同学们。小五老师怎么又晕倒了？这次我可没脱鞋子。把你们的鞋子脱下来，我要检查。小五老师，我先来。哼，红色风暴，你快住手！前三次都是因为你才没完成检查，这次你排最后一个。好吧。蓝色妖姬，你先来。好的，小五老师，你检查吧。嗯，没问题，你进去吧。太好了，小五老师没发现。等一下。完了，要被发现了吗？蓝色妖姬，你的鞋子不要了吗？我忘记了，小五老师，谢谢你提醒我。黄色预警到你啦，老师，你看，黄色预警，你怎么把金币放在鞋子里呢？这样多不卫生啊！小吴老师，我也不想这样，可是我，唐三老板，我要买烤蔬菜串，烤蔬菜串要25个金币。糟糕，忘记带金币了，这可怎么办？哎呀，我怎么总是忘带金币呀、啊？有了，我把金币放进鞋子里，明天直接穿着鞋子去学校不就好了吗？我真是太聪明了。<笑>就是这样，黄色预警弟弟，你可以把金币放书包里呀、啊。啊，对呀，我怎么没想到呢？黄色预警，下次别这么做了，你进去吧。好的，小五老师。老师，你看我的鞋子里可是没金币。确实没有，但是你的鞋子里怎么有这么多鞋垫啊？啊，被发现了，其实是这样的。爸爸，我想上床睡觉，可是我自己上不去。没关系，我可以把你抱上去。为什么我长得这么矮，做什么事都要你帮我？因为你是小孩子，当然矮了。等你长大了就成大人了。我为了能让自己显得高一点，所以我才在鞋子里放了这么多鞋垫。就算这样做，你还是没长高呀、啊。其实只要你饮食均衡、勤奋锻炼，就一定会长高的。原来是这样，我知道了。谢谢你，小五老师。啊，我就不用检查了吧？不行，必须检查。可是我一脱鞋子你就晕倒了，这次我可是做好准备啦。这样。
样就没事了，再给你消消毒。小五老师，你准备的真周全，看来这次逃不掉了。红色风暴，你竟然把游戏机和玩具藏在鞋子里，真是太过分了，统统没收。小五老师，我不服，蓝色妖姬在鞋子里也藏东西啦，你为什么不没收他的？什么？竟然还有这样的事！蓝色妖姬，你快出来！小五老师，你找我吗？蓝色妖姬，快把你鞋子里的东西拿出来！小五老师已经发现了。红色风暴，你怎么还告密呢？别废话了，快拿出来吧！好吧。竟然是一百分试卷！小五老师，我不是故意瞒着你的，试卷是不小心掉到鞋子里的。我穿鞋子的时候没发现。原来是这样，你也不是故意的，我原谅你啦。红色风暴，这下你还有什么好说的？现在就给我回家叫家长。我也太倒霉了。小五一百分，奖励你一百张试卷。耶，太好了，谢谢老师。小五的思维和我们正常人果然不一样，老师奖励他这么多试卷，他居然还这么高兴，真不愧是学霸。竹青八十分，奖励你八十张试卷。哎呀，才这么少，我一定要更加努力了，争取下次的更多卷子。竹青居然嫌弃卷子太少，难道他被小五带偏了？比比东六十分，这次进步很大，奖励你六十张卷子，希望你能再接再厉。谢谢老师，今天回去我就把功课全都复习一遍，下次我一定会考一百分。完了完了，连比比东都这么热爱学习了，我一定是在做梦。埃七五十分，还是不及格，没有卷子奖励。哇塞，没有作业，真是太棒了！嗯，阿七没有卷子，你还这么高兴？好了，奖励发完了，大家回去好好复习。下周考试有进步的同学，全都能得到卷子奖励。下课。阿七，你一张卷子都没有，怎么高兴得起来？我还奇怪呢，这么多卷子，你们什么时候才写得完？卷子当然是越多越好啊！算了，我这个正常人类跟不上你们的思路，回家吧。小五、竹青、阿七、比比东，今天你们收到卷子奖励了吗？唐三，你来的正好，今天他们特别惨。二龙老师发了一大堆卷子给他们。哇，你们有很多卷子吗？我只得到了六十张，那也很厉害了。大师说我们班成绩没进步，今天一张卷子都没给我们，你们能借我点卷子吗？唐三，你是不是傻、啊？居然还要借卷子？三哥，我今天得了一百张卷子，肯定用不完，就借你一点吧。谢谢你，小五妹妹，我明天就还你。完了完了，他们一定是中魔法了，居然都这么喜欢卷子。阿七，原来你在这里呀！你妈妈让我告诉你，她晚上有事，让你自己去买晚饭吃。知道了，正好我去买汉堡吃。老板，给我一份汉堡大餐，今天我一定要吃个够。你有卷子吗？嗯。老板，我来买汉堡，你问我卷子干嘛？我很急的，快给我拿汉堡。不行，你必须先回答我的问题，我才能给你汉堡。奇奇怪怪的，我没有卷子。好。我回答完了，快给我拿汉堡吧！没有卷子就没有汉堡，这是什么破规定？老板，我有卷子，你给他一个汉堡吧。好的，给你。小五，这是怎么回事呀、啊？为什么买汉堡还得有卷子才行？一直都是这样的呀，有卷子才能买到东西。不是这样的，我要去找舒精灵问问。小五，再见。舒精灵，为什么现在要用卷子才能买东西？这是我的主意，只有这样大家才会明白知识的重要性。我就知道大家都不对劲，舒精灵，你这样做是不对的，快解除这个卷子魔法吧！不行，不能解除，有了这个魔法，大家的学习比以前更努力了。可是这样下去，大家就只会做卷子了。舒精灵，快解除魔法吧！好了，别吵了，要不要解除魔法，就让屏幕前的伙伴们来决定吧。我是一个不被妈妈爱的孩子。因为我长着兔耳朵，妈妈认为我是怪物，所以从小妈妈就只爱长得漂亮的姐姐。家里所有的家务都是我来做，姐姐每天只知道打扮自己，什么都不用做。这天姐姐过生日，妈妈给姐姐举办舞会。千仞雪，你家好漂亮啊！是啊，这么大，太让人羡慕了。嗯，怎么还有穿的这么破烂的人在会场啊？哦。这是我家的仆人，我看他可怜，让他在家里干点活。小五，你还不快去把食物准备好？哦，我这就去。姐姐，食物做好了，弄好了，你就出去吧，不要在家里待着了，太丢人了。我我知道了。我伤心地离开了家，从小妈妈就不记得我的生日，姐姐过生日，我却连饭都没吃就被赶出来家门。在键盘上输入哔哔哔，如果是抱抱抱，那说明你是温暖的小伙伴；如果是不不不，说明你是性格坚毅的小伙伴。
：“我太饿了，所以想去海边找点吃的，却发现有个美人鱼受伤躺在沙滩上。我帮他包扎好伤口，就醒了他。善良的姑娘，谢谢你救了我。这个漂流瓶送给你，它能实现你三个愿望。真的吗？好神奇啊！谢谢你，美人鱼公主。”于是我小心翼翼地将漂流瓶打开，许下了第一个愿望，希望妈妈能够爱我。回到家后，妈妈真的对我变得温柔了许多，她开始关心我，给我买新衣服，做好吃的给我吃，让姐姐分担我的家务。我非常开心，觉得自己的愿望实现了。可是好景不长，妈妈对我的态度又变回了从前的样子。我的新衣服被没收了，每天做更多的家务，却经常挨饿。我感到非常委屈，不知道为什么妈妈又不爱我了。我的愿望怎么失效了呢？这天，妈妈的脚意外受伤了，看着妈妈痛苦的样子，我忽然想起了漂流瓶还有两个愿望，我可以许愿让妈妈恢复健康。可是当我路过姐姐的房间时，却发现她拿着我的漂流瓶。我瞬间明白了，妈妈为什么突然又不爱我了。姐姐，你把漂流瓶还给我。什么？你的漂流瓶？这是我的，我还要许愿得到漂亮的公主裙呢。不要啊，姐姐，许愿瓶只能许三个愿望，已经用掉两个了。现在妈妈的腿受伤了，我想许愿让妈妈恢复健康。妈妈的腿不用许愿也能恢复，用许愿瓶太浪费了。我想要很多很多漂亮的公主裙。哦，这些公主裙都是我的啦！姐姐，你太过分了。没有许愿瓶，为了让妈妈快点好起来，我每天都细心的照顾妈妈，给她做好吃的，陪她散步聊天。而姐姐却只是穿着新的公主裙去到处炫耀，看都没看过妈妈。小五，妈妈以前对你那么不好，你为什么还要照顾妈妈呀？妈妈，你是我的妈妈呀，我照顾你是应该的。小五，妈妈以前做的不对，妈妈向你道歉，妈妈以后一定会好好照顾你的。从那以后，妈妈对我的态度彻底改变了。虽然漂流瓶的愿望被姐姐抵消了，但是我却用我对妈妈的爱实现我的愿望，获得了妈妈对我的关爱。<笑>快走开！三哥，你这是怎么了？你不要我了吗？臭小五，你难道没听到吗？唐三叫你滚！你以后可别想纠缠我三哥，他现在是我的人。你先认雪，你是在搞笑吗？人家小五和唐三从小青梅竹马，是天生的一对，你来捣什么乱？哼，我才不想和你争论这些，更何况五年后的我会比小五好看一百倍。这种话你也说得出口，你也太不要脸了，我才不信你会比小五好看。不信你自己看。年后的你确实有几分姿色，但是你跟五年后的小五比差远了。小五，快给他展示一下。怎么样？这回你没话说了吧？不好，要下雨了，大家快打伞。我们打伞。打伞哎呀，还好有小五姐姐，我们才没有淋到雨。都不许打伞，给我淋雨、嗯。啊，小花仙为什么呀？那是因为你们之中有人鱼王国的公主，人鱼公主只要接触到水，腿就会变成人鱼尾巴。我要带她回人鱼王国。这么神奇，那我淋雨。嘿嘿，我有人鱼尾巴，我是人鱼公主。小花仙，你快带我走吧。不行，万一我也是人鱼公主怎么办？我不打伞，我去淋雨。哼哼，我真的是人鱼公主。切，别得意，说不定我也是人鱼公主。我淋雨啊！我是男孩子，怎么可能是人鱼公主呀？我怎么淋雨后也有人鱼尾巴？不对，人鱼公主只有一个。你们之中有人假扮人鱼公主？我们没有假扮。到底谁才是真正的人鱼公主呢？嗯、呃，有了，人鱼公主的眼泪可以变成珍珠。只要我们谁能哭出珍珠，谁就是真的人鱼公主。真的吗？那我先哭。怎么没有珍珠呀？蓉蓉，你是假冒的，给我消失。那我也哭一哭。小红俊，你不用哭了。啊，为什么呀？因为你是男生，人鱼公主是女生，你肯定不是人鱼公主。千仞雪说的对，小红俊也是假扮的，给我消失。
，小花仙，其实我才是真的人鱼公主。我哭，嘿嘿嘿，你看是珍珠。千仞雪，原来你才是人鱼公主呀。其实我不是真的人鱼公主，我是假的。我的尾巴和珍珠也是用魔法变出来的。我要去人鱼王国当公主。啊、太棒了，我可以带人鱼公主千仞雪回海底王国了。哪来的蜜蜂？我好害怕呀！啊，小五的眼泪怎么也可以变成珍珠？什么？难道我才是人鱼公主？不对不对，我才是真的人鱼公主。小五的珍珠眼泪肯定是用魔法变的。我我没有，我从小到大，每次哭的时候，眼泪都会变成珍珠。啊，那到底谁才是真的人鱼公主呀？嗯、呃，小花仙，别浪费时间了，我肯定是真的。快带我回海底王国吧。不对，千仞雪，原来你才是假扮的人鱼公主。什么？我没有。哼，千仞雪，快跟我去坏孩子管理局。这下不会错了，戴王冠的小五才是真的人鱼公主。笨蛋小花仙，其实我也不是真的人鱼公主，我是比比东。真正的人鱼公主小五已经被我关起来了。<笑>小花仙，我才是真的人鱼公主呀！戴王冠的小五是比比东假扮的。小五，你就不要再喊了，我马上就要成为真正的人鱼公主了。我求求你们，不要再喜欢小五了，因为你们的豆果姐姐都是千仞雪，不信你看。谁是卧底？游戏开始，唐山第一个开始发言。呃，他是我们身体上一个非常重要的部位。对，这个东西我们每天都能看见。呃、这个东西摸起来非常 Q 弹。没错，确实如此。而且我们每个人都有，并且这个部位很圆润。第一局发言结束，请投票。我投比比东。我也投比比东。比比东他说的也没问题呀、啊，他们为什么都投他呢？不管了，我也投比比东吧。他们怎么都投我呢？难道我真的是卧底？比比东这个东西，只有我们斗罗小镇的人才比较圆润。我目前有些小朋友他就不圆润，所以从你的描述来看，你极有可能就是卧底。我也投比比东。大意了，大意了，我可不可以重新说？不可以。比比东淘汰，他不是卧底。游戏继续。看吧，我就觉得我不是卧底。哎呀！你这笨蛋，你不能只按照自己的样子来描述呀！第二轮开始，由阿七开始发言。这个东西，有的人大，有的人小。这个东西，我们每天都洗啊,啊。每天都要洗吗？我基本都不洗这个东西啊。这个东西，有的人每天还要涂护肤品。我操，还要涂护肤品啊？那他们的就不是屁屁，应该是脸。看来卧底就是我呀。这个东西，有的人白，有的人黑。描述结束，宝子们请投票吧。我要把票投给三哥，唐三，我也投给你。我想了想，我要投给阿七，我也投阿七。我的描述没有问题呀、啊，你们投我干啥？咱们是一伙的，那我的描述也没问题啊。不好了，卧底已经知道了我们的底牌，他在跟着我们的话说。对对对，阿七，上一轮我就觉得你有问题。唐三，明明是你有问题，你还想狡辩？你就不怕被小可爱们扔走头吗？你们看。他急了，我能有什么问题？三哥，你说的是有的黑有的白，有黑有白的东西不是多了去了吗？本轮平局，请阿七和唐山继续发言。呃，这个东西对每个人来说都非常重要。这个东西女孩子看得尤为重要，每天都要花大把的时间去保养它。发言结束，投票吧。我还是投三哥，他这次的描述和上次差不多。我也投三哥。你们怎么都投我啊？因为阿七描述的更符合事实。更精确，唐三淘汰，游戏继续。这一轮蓉蓉先发言。这个部位对每个人的美丑起着至关重要的作用。这个部位左右比较对称。这个部位上面有五个洞孔
。我去，这怎么投啊？实在分辨不出来谁是卧底啊。对啊，太难了。不过我觉得小吴你嫌疑最大。为什么呀？我觉得我也没说错呀。可是我们整个人体都是左右对称的呀，所以我投小五。蓉蓉说的有道理，我也投小五。这下惨了，我投阿七。游戏结束，卧底胜利！哈哈哈，我赢了！史莱克，奇怪了！阿七，原来你才是卧底，你的卧底是什么？嘿嘿，你们那都是脸，我的是屁屁！好你个老六，竟然顺着我们的话说，迷惑我们，看我让小可爱们给你丢狗头！让戏子成云烟，化作红尘。年代浓长，唢呐一声长，明月光。这女子眉眼白头，她与白天的日月，二百九一望，这一生归三百红尘两。给小五一个粉色橡皮泥，给阿七一个蓝色橡皮泥，给比比东一个紫色橡皮泥，给蓉蓉一个黑色橡皮泥。好了，谢谢二龙老师。老师，大家都是彩色的橡皮泥，只有我是黑色的橡皮泥，你能不能给我换一块？蓉蓉，这是最后一块，你不想要的话可以还给我。什么？最后一块？我要，我要，我要用粉色橡皮泥捏一根胡萝卜。哇塞，真的能捏出胡萝卜呀！这个魔法橡皮泥好厉害呀！这么神奇的吗？让我也试试，我要用橡皮泥捏一个奥特曼玩具。哈哈，我捏出了赛加奥特曼，真是太好玩了！阿七、蓉蓉，你们想用魔法橡皮泥捏什么呢？快试试吧！我我还没想好，我也还没想好。这样啊，那你们也不用着急，等想好了再捏吧。糟了糟了，妈妈的魔杖去哪里了呀？要是找不到魔杖，我一定会被妈妈教训的。比比多，你怎么了？我把妈妈的魔杖拿出来玩，可是一不小心把魔杖弄丢了。要是找不回魔杖，一定会被妈妈教训的。原来是这样啊，你别担心，让我来帮你。我的魔法橡皮捏还没使用，我帮你捏一个魔杖出来，看我的。好了，比比东，你快把它拿回去吧。谢谢你，阿奇，你不愧是我的好朋友。下次我请你吃冰淇淋。没事没事，好朋友就应该互相帮助。你快回去吧。糟了糟了，我的帽子去哪里了？上课铃都响半天了，舒精灵怎么还没来？我也不知道，要不然我们去舒精灵家里看看吧。好，我们快走。舒精灵，该给我们上魔法课了。你怎么还待在家里呀、啊？我的帽子找不到了，没有帽子的精灵一点也不神秘。我不要出门，没办法上课了。可是我们都喜欢上魔法课啊，舒精灵，我有办法。对呀、啊，蓉蓉，你的魔法橡皮泥还没用呢，你可以用它捏一个帽子。嗯，看我的吧，舒精灵帽子给你。太好了，一戴上帽子我就变得精神了。走，我们去上魔法课。不好，怪兽来了。他在到处搞破坏，这是戈尔赞怪兽，他怎么变得这么强大了？我们必须想办法阻止他，不能让他再破坏斗罗大陆了。可是他现在变得这么强，我们根本不可能打败他。奥特曼，只有奥特曼能打败怪兽。可是我们的魔法橡皮泥全都用完了呀，这下可怎么办？都怪我，我不应该用魔法橡皮泥捏胡萝卜的。孩子们别担心，这是我制作的魔法橡皮泥。哇塞，是七彩橡皮泥！你们之前用橡皮泥帮助了我，现在我把这些七彩橡皮泥奖励给你们，你们拿着它去做想做的事情吧。太好了，谢谢你，舒精灵。赛罗哥哥出来吧，我捏。哇塞，真的捏出了赛罗哥哥！赛罗哥哥，快帮帮我们去打败戈尔赞怪兽吧！你们放心，我最擅长打怪兽了。哼，小小的赛罗奥特曼也想打败我戈尔赞大魔王，别做梦了！戈尔赞，你太嚣张了，看我的赛罗光线！可恶，赛罗这次算你赢了，我一定会再回来的。耶，太好了，赛罗哥哥打跑了戈尔赞。同学们，过来选择帽子了。哇，这些帽子都好奇特啊！那个巫师帽好漂亮，我想戴那个巫师帽。<笑>小五，你的兔耳朵太大了，这个巫师帽你戴不了，还是给我吧。哇，我像不像神奇的魔法师？那我能戴什么帽子啊？小五戴那个最丑的、有长耳朵的帽子了。老师，我要那个骑士帽。我现在是勇敢的骑士了。那个长耳朵的帽子好难看，我不想要。老师，我试试那个树叶帽子吧。啊啊，还是不行。小五，看来你就只能戴那个长耳朵帽子了。好吧，那我要那个帽子。<笑>小五好像小偷啊！好了，同学们，不同的帽子有不同的魔法能力，希望你们好好利用它们。
。五六七，快过节了，我们要给同学们准备礼物，你和我一起去买礼物吧。好啊，我现在总感觉有用不完的力气。五六七，你现在力气好大啊，这么多礼物你一只手就能拿走，太厉害了。蓉蓉，这不算什么，我的骑士帽让我变成了超级大力士。真的吗？你的骑士帽好神奇啊！咦，你们怎么不走了？不知道从哪落下的石头把路堵住了，大家都走不了，正准备绕路呢。你们让开，看我的！哇，五六七太厉害了！小雪，妈妈今天不在家，你记得把屋子收拾一下。哦，我知道了，妈妈。我要抓紧写作业，然后一会好收拾屋子。姐姐，我想出去玩，你陪我好不好？小小雪，姐姐要写作业，还要收拾屋子，不能陪你。我就要姐姐陪。<笑>好了，别哭了，让我想想办法。有了，我的巫师帽可是有魔法能力的，分身术。好了。这样我就可以同时做好多事情了。哇，好多姐姐，姐姐你太厉害了！快离他远点，这个人好像小偷。是了，这个帽子太丑了，戴着它大家都不喜欢我了，我不想戴它了。着火了，快去救火呀！什么？我去帮忙？这么大的火可怎么救啊？哎呀，火好大啊，这可怎么办？要是那能下雨就好了。哇，这是奇迹吗？怎么就那里下雨，把火浇灭了？这，这是我帽子的魔法能力吗？嗯、小弟弟，你怎么哭了？姐姐，我的玩具被大火烧了，那都是我最喜欢的玩具。魔法帽能把小弟弟的玩具都复原吗？太棒了，我的玩具多回来了，谢谢你，小姐姐，你是天使降临来帮助我的吗？我的帽子竟然能实现愿望，忽然感觉它一点都不难看了。小五，你竟然还戴着这个丑帽子？是啊，我还以为你早就把它扔了呢。我的骑士帽不但帅气，还让我变成了力大无比的勇敢骑士。我的巫师帽子更厉害，我每天都可以变成好多个自己。我现在做什么都可轻松了。小五，你的丑帽子有什么魔法能力啊？我的帽子一点都不丑，现在所有小朋友都喜欢我的帽子。嗯。这不可能！真的，我的魔法帽子能实现愿望，小朋友们天天围着我，让我帮他们实现愿望。那也没有，我的骑士帽厉害，我的巫师帽才是最厉害的。好了，你们别争了，还是让小伙伴们来选择最厉害的魔法帽吧。我来给我心中最美的天使投票了。五六七，你快看我的天使翅膀，已经得到了三票，再有一票就可以进化成最美天使大翅膀了，赶紧把票投给我吧！我才不给你呢，我心中最美的天使是小五，不信你看。不要急，还好对我这里有很多粮食，每个人都会分到的。小五天使，你这是在做什么？最近史莱克王国的生成不是很好，出现了好多难民。我是来给大家送食物的。小五天使，你真是太棒了！可是你哪来的这么多钱买粮食啊？我把我所有的公主裙和玩具都卖了，所以才有钱买粮食。小五天使，你真是太善良了。事情就是这样的，所以我这一票要投给小五天使。谢谢你五六七，作为天使，这都是我应该做的。我也来给我心中最美的天使投票了。小赛罗，你是要把票投给我吗？哼，你不是一个好天使，我要投票给小五。小赛罗，咱们可是好朋友，你怎么能这样？而且我怎么不是一个好天使了？你自己看看吧。做天使就是好，每天都会有人给我送很多好吃的。啊哎呀，不好了！东东天使小 A 发高烧，你能治疗一下他吗？把他放在这吧，我吃完东西就把他治好。东东天使，你都吃完东西了，快来救小奥妹呀！小奥妹烧得很厉害，你好烦啊！我刚吃完东西，有点困了，我睡一觉再救小奥妹。
，你真不是一个好天使。我要带着小傲妹去找小五天使。你看吧，你做天使只知道自己吃喝玩，从来不帮助大家，所以我要把票投给小五天使。谢谢你，小赛罗，这样我也有三票了。哼、哦，小五别得意，咱们都是三票，都差最后一票，从可以成为最美天使，谁输谁赢还不一定呢。史莱克还有好多同学没有投票呢，我这么可爱，可爱的同学们一定会投票给我的。才不会呢。最美天使可不是比的谁更可爱，只有真心帮助同学们的天使才是最美天使。同学们肯定会把票投给我的，我才是最美天使。小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了。该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我换好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主，今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会。真的是把舞会的层次拉低了，就是嘛！像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了，否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害。你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了，接下来比赛马上开始。第一位出场的是果汁王国的马红俊王子。我说妹妹呀，你是不是没头脑？我说妹妹呀，千万别上回头草。我说妹妹呀，要不你把我当个宝？我说妹妹呀，哦妹妹呀。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开，我没开。我没开，不是喵，不是喵，哐啷哐啷哐啷哐，哐啷哐啷哐啷哐，哐啷哐啷哐啷哐，哐啷哐啷哐啷哐。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右，任你在我的世界里来一轮又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。糟了糟了，还没跳宝贝，你要回去。宝贝在干嘛？嗯，阿彩妈睡了吗？宝贝在干嘛？微笑没回话。宝贝在干嘛？表情小心吹红茶。宝贝在干嘛？哪怕回心吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？大家快倒立。好的，我倒立。干嘛要倒立啊？来不及解释了，快倒立！小五从来不骗人，我听他的，我也倒立。啊、我才不倒立呢，太累了。发现有人没倒立，抓走。糟了，五六七被抓走了。谁让他不听小五的？大家别担心，小花仙会救他的。好了，大家现在不用倒立了。哎呀，终于不用倒立了，累坏我了。哎呀，倒立好累啊。啊！又收到指令了，大家快跳起来，不停的跳。好的，我也跳，我也跳，嘿嘿，跳起来真好玩，没有倒立那么累了。我跳到屋顶上了，我跳的最高。我跳到大树上了，我最高。我跳到彩虹上了，我最高。哇塞，小红俊好棒啊，跳的真高。我跳到了飞机上了，我跳的最高。啊！大家别跳了，又有指令了，先到地面上。大家快躺下！什么？躺下？不行，我的新衣服会脏的。哎呀，都什么时候了，还管衣服会不会脏？你忘了五六七被抓走的事了？啊，那好吧，我可不想被抓，我躺。大家在地上躺着走。什么？躺着走？太过分了！这样我的新衣服不光会脏，还会破。哎呀，这是什么破规定？
，我缺小五的，我走。啊，我掉进水里了。哎呀，小朋友，我来救你。谢谢你，善良的海龟。不客气，你埋这里干嘛啊？我们被要求按照规定做动作，倒立跳跃，有人在地上躺着走。我知道了，其实我是这片海的海神，我来看看真相吧，真相之境。太好玩了！我给小五施了黑魔法，他收到指令，让他们做各种动作，真是笑死我了。暗黑魔女大人，你也太有创意了，这样以后我们就会是童话王国最受欢迎的人了。嘿嘿，肯定的。我要想想下一个指令，让他们做什么。这是我的姐姐，她最喜欢恶作剧了。刚才听你们一说，就猜到是她了。你姐姐也太过分了，乌龟海神，你帮帮我们吧。糟了，指令又来了。今天认识也算是缘分。就帮帮你们吧，魔法解除。太好了，魔法解除了，谢谢乌龟海神唐三。<笑>糟了，我姐姐快来了，我先送你们走。乌拉拉魔法变，快站到我的背上，我送你们回家。哼，来晚一步，坏弟弟又坏我的好事，下次被我抓到饶不了你。小五，你怎么倒立走路啊？什么？阿七，明明你才是倒立的呀！你说什么呢？我才没有倒立，明明是你在倒立。一大早你胡说八道干什么？我我。好了好了，你想倒立就倒立吧，我去找正常人玩去了。比比东，雪儿，你们在说什么呢？阿七，你真搞笑，你倒立着走路是想干嘛？什么？你居然说我在倒立，你和雪儿才是倒立的好不好？居然还说我搞笑，本来就是你搞笑，大家都站得好好的，就你在倒立。你是不是中了什么魔法呀？要不我帮你解除魔法吧？停停，你们才中了魔法呢！算了，我懒得和你们说，走了。真奇怪，为什么大家都在倒立，还说是我有问题呢？我知道了，他们一定是合起伙来骗我的。你是谁？为什么和我长得一模一样？我还想问你是谁呢？快说，你这个冒牌货变成我的模样，到底想干什么？你才是冒牌货，居然还搞倒立，一看你就不正常，你才在倒立。冒牌货，有本事我们去找书精灵评评理，去就去，我是真的，我会怕你这个冒牌货，哼，你就等着被揭穿真面目吧。书精灵，快帮帮我啊！你干嘛学我说话？我还说你学我说话呢，你个冒牌货！书精灵，这里有个坏蛋冒充我，你快把他抓起来！什么？书精灵，他才是冒充的，你快把他抓起来！你是冒充的，你才是冒充的！行了行了，你们别吵了，我这里有个真相之境。可以照出一切真相，只要是假的东西，一照镜子就会现出原形。你们俩谁先来？我先来，我先来，叫你们别吵了。好了，你们按顺序来吧。书精灵，你看镜子里面还是我，我是真的阿西。嗯，看来你的确是真的。你这个冒牌货，现在还有什么话说？快给我老实交代，你到底想干什么？我还没照呢，你得什么意？肯定是你在镜子上动手脚了，我才是真正的阿西。不信你们看，这是怎么回事？镜子里的也是阿七呀、啊，难道是我的镜子坏了？书精灵，一定是这个假阿七照镜子的时候动手脚了，你快把他抓起来！你瞎说，我看是你照镜子的时候动手脚了吧？书精灵，你快抓他！书精灵，你的镜子没有问题，他们两个都是真的。小天使，你怎么也是倒立的啊？因为我是倒立王国的小天使啊。这个倒立的阿七，其实也是我们倒立大陆的。他一不小心来到了斗罗大陆。原来这里是斗罗大陆呀！我说怎么这么奇怪？难怪我的镜子分不出真假。原来你们两个都是真的呀！好了，阿七，快跟我回去吧。倒立大陆的伙伴们都很想你。好的，小天使，你等我一下。对不起啊，斗罗大陆的阿七，我误会你了。别这样说，我也误会你了，真对不起。我走了，欢迎你到倒立大陆来找我玩。好，我一定会去的。再见。天黑了，大家千万不要闭眼睛睡。啊，为什么不能闭眼？哎呀，好困啊，我偏要闭眼睡。滴、啊、滴，发现假冒人鱼，抓走。放开我，我不是假冒人鱼。人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的，我要把你抓走！哎呀，比比东姐姐被抓走了，原来闭眼睡就会被抓走，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡！啊、什么？小五你疯了？刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼！小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。啊、小红俊你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢！来不及了，我自己闭眼睡。闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿
，还有我，还有我，小花仙，你也快给我发鸡腿吧！哼，小红俊没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊！小花仙，你看，傻小红俊，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了，喵喵喵，真好吃。我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼，我才不会分给你！喵喵喵，鸡腿真好吃！小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼！啊呜啊呜！我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来。可我刚把鱼饲料扔了。什么？没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了。啊呜啊呜！鲨鱼好可怕！救命啊！龙龙别怕，快躲到我后面来！哎呀，我也害怕，小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面。可可是我害怕，小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来。哦，对，我不害怕，鲨鱼，你不许欺负我朋友，你要吃就先吃我吧。啊呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你。助手，花仙之力，还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。小狗叫，汪汪汪；小猫叫，喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵。李东东，马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能笑比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，李东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿、啊、七，你怎么这么笨啊？阿七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿、啊、七零分，这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿、啊、七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒精灵，我举报糖糖，他笑了。堂堂淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒毛，什么是痒痒毛？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒毛，实在忍不住。蓉蓉淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧。我挠我挠我挠。哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换比东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑？舒精灵是小兔，他笑了。我没笑，比东东你污蔑我，刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问羽毛。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖，怎么会这样呢？比东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。比东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了，是大家发的。伙伴们真的是这样吗？嗯。如果你觉得有点累，送你个小地雷，把他人给你的烦恼把烦恼都炸飞。<笑>哎呀，怪兽！别怕，我们来了。小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动，我帮你包扎一下。小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼、啊，五六七小精灵，你是我的守护精灵，这么一个小怪兽你都受伤，你也太废物了吧？还好意思让我给你包扎？快滚一边去！比比东，你你太过分了，我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。
这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇，真好吃！唐三小精灵，这个果汁也是给你的。真好喝，我能量又充满了。小五，你对我太好了。你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你。这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了。哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说。我也有点饿了，嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了，我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。谁稀罕你这废物小精灵？战斗力这么菜，这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧，我给你们洗水果吃。啊、臭小五，照顾两个小精灵，累死你！<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是。那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵。你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五、五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我！比比东，我不能还给你。五六七小精灵现在是我的守护精灵。没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢！五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！哼，你们给我等着！小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们！哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵，一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦，比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他。给他好吃的好喝的，他受伤了我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了！比比东对你那么好，你怎么能嫌弃他老呢？你这样，我要剥夺你的雷电魔法能力。族长爷爷，比比东说谎，他那么自私，根本没照顾过我，我受伤了也没给我包扎过，好吃的他都自己吃。如果不是小五照顾我，我别说升级了，现在可能早就没能量了。没错，族长爷爷，比比东他在骗你。我没有，我说的都是真的。这是怎么回事？谁能告诉我他们到底是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。小五，我们还是回家吧，我不敢找他做朋友。什么东西飘过去了？妈妈呀，小五你不要吓我呀、啊！一个两个，这是什么声音？是谁在唱歌？看来真的是鬼新娘。大家切记，听到她唱歌的时候，你们一定要夸奖她，可千万不能说她唱歌难听。还有，大家千万不要直视她的眼睛。你们说我唱歌好听吗？会给我打多少分呢？好，好，好难听啊！哦，不对，你唱的好听极了，我给你一百分。你觉得呢？鬼新娘，你唱的简直是天籁之音，我们想和你做朋友。<笑>那你们为什么没有这么简单都不愿意，还想和我交朋友，让我保护你？简直是做梦！下次别再让我遇见你了。不，鬼新娘，你别走啊！你不要走啊！完了，鬼新娘生气了。小五，我们要 b a r b e 了。为什么都蒙着头睡觉？是不是有人在被窝里偷偷吃雪糕？我们没有。小红雀
，你是不是在吃雪糕呢？没有呀，小花仙老师。还不承认？那你的被子上面为什么会有紫红色的液体？肯定是被子里面太热，把你的雪糕给热化了。哦、嗯，这个。嗯、这个小花仙老师，其实是我刚刚尿床了。嘿嘿，笑死我了！小红俊为了不承认自己吃雪糕，竟然说自己尿床，这也太丢人了。岂有此理！小红俊，你当我是大傻子呢？尿尿怎么可能是紫红色的？怎么不可能？我昨天吃了太多的火龙果，所以我的尿尿是紫红色的。谁没事会把尿床这么丢人的事情说出来呀、啊？好吧，好吧，算我错怪你了。嘿嘿，总算骗过来了。其实我刚刚就是在吃火龙果味的雪糕，都给我好好睡觉。午休的时候不许吃雪糕。小五，是不是你在被窝里偷吃雪糕？小花仙老师，我没有。那你的被子为什么这么冷？让我看看。小花仙老师，不要。天气太热了，所以我拿了一个小电扇在被窝里吹。难道真的不是小五？好险好险，差点被发现了。其实我在小花仙老师掀被子之前就把雪糕吃完了。给我好好睡觉。喵喵喵，雪糕真好吃。好啊，蓉蓉，原来是你在吃雪糕。喵喵喵，好吃好吃、啊。小花仙老师一定想不到我在梦里吃雪糕，我想吃多少就吃多少。我吃，我吃。啊，小花仙老师，你怎么闯进我的梦里啦？没想到吧？别以为只有你会梦境控制术，我也会，而且等级比你高，可以随意进入到别人的梦里。小花仙老师，我在梦里吃雪糕也不行啊。这个可以，你慢慢吃，我走了。就剩下藤三，我还没检查了，看我放大招，加热器，热风给我吹。如果藤三的被窝里有雪糕，肯定会被热坏的。好热呀、啊，小花仙老师，你还让不让人睡觉了？我来摸摸。床垫和被子都是干的，看来唐三也没吃雪糕。嘿嘿，我的确没有吃雪糕，但我吃的是碎碎冰，有塑料壳子保护着，就算热坏了也不会流出来。等小花仙老师走了，我还可以当果汁喝。难道真的是我搞错了？难道他们真的没有在被窝里吃雪糕吗？嗨，宝贝，你怎么还没睡？嗯，我累，来有请下一位。喂，不对，是夜深人憔悴。喂，快退，别打扰我品味。哟，野王在深夜养鱼塘。哼，土狼要趁年少轻狂。哎，狗粮撒得我不慎防。绵羊，亏你是少年郎。我找你好久了，原来你在这里啊。你谁啊？我不认识你。三哥讨厌。<笑>小五，你怎么哭了？刚才你不是还不认识我吗？现在怎么有认识了？别生气了，来，小五，这是我表弟唐四。叮叮叮，珍珠我生我生。不对不对，我不要白色的珍珠，快给我生七色的彩色珍珠。我们不会生彩色的珍珠啊！黑暗魔王，白色珍珠已经给你了，快放我们离开。我不管，谁不生彩色珍珠，我就不让他当人鱼公主了。谁爱当谁当，反正我不当了。哼，好啊，比比东，我要拿走你的人鱼尾巴，不能拿走。比比东姐姐如果没有了人鱼尾巴，会一直睡着的。小五姐姐，我们快去生彩色珍珠吧。黑暗魔王，把尾巴还给比比东，我们就去生彩色珍珠。好吧，给你。快点去生彩色珍珠，我等会也就要珍珠。我生，我生，我在生。啊，小五姐姐，我们又失败了。彩色珍珠到底怎么生呀？别怕，黑暗魔王还没来呢，我们赶紧跑吧。别想跑，我的彩色珍珠呢？黑暗魔王，我们真的不会生彩色珍珠，你放我们离开吧。小五，谢谢你给我生彩色珍珠，红色、紫色、绿色合成的就是彩色珍珠。嘿嘿，彩色珍珠是我的了。黑暗魔王，你这次能放我走了吧？不行，等我使用了彩色珍珠再说。哼，不让我们走，就不让你用彩色珍珠。比比东，你竟然把彩色珍珠打碎了，你闯祸了，你知道吗？你为什么要这么说呀，啊，黑暗魔王？小五姐姐，你看，怎么有这么多黑色的海水呀？来不及了，海水已经被污染了，没有彩色珍珠，我们再也救不了大海了。黑暗魔王，我们错怪你了，真的没有什么办法了吗？没有办法了，有一群可恶的人类向海里注入了非常多的废水和污水，我们的海满多了，快把我妹妹放了！我就不放
，你妹妹冰公主现在已经变成了人类，没想到你还这么关心她。她毕竟是我唯一的亲人，现在变成了人类，我更要保护好她。那好吧，要我放了她也可以，只要你给我唱一首歌，我就放了冰公主。唱歌？你说话算话。当然，开始吧。变变变变变变，搞错了，再来变变变变变变。小雪，我请你吃冰激凌吧。三哥，你真好。谁干的？比比东，我知道是你干的。我看影子猜人物，可是得了八十分的，你难不倒我的。戴沐黑到比比西到戴沐白比比东，你们的名字好奇怪啊！小五，你别叫我戴沐白了，我早就改名字了，现在我叫戴沐黑，我叫比比西，以后别叫我比比东了，听到没有？好吧，我知道了，戴沐黑比比西。小五，你怎么还没改名字？嗯，二龙老师为什么要改名字啊？不要叫我二龙老师，以后要叫我二重小师、啊。好吧，二重小师，为什么大家的名字都变了呀？这是斗罗大陆的新规定，所有人都必须去小天使那里改名字，不然就要被赶出斗罗大陆。什么？要被赶出斗罗大陆？那我现在就去找小天使。小天使，我来改名字了。谁是小天使？我是大恶魔。啊、大恶魔，那你帮我改个名字吧，让我看看。你叫小五，小的反义词是。是大，那你就叫大五吧。太好了，我有新名字了。不过大恶魔，为什么我们要按反义词改名字呀？你哪来这么多问题？改好了名字就赶紧回去上课。哦，我知道了。完了完了，现在我该怎么办呀？胡列娜，你怎么不去上课啊？我我被赶出了斗罗大陆。这是为什么呀？因为我的名字找不到反义词，我没办法改名字。怎么会这样啊？那我帮你改一个名字吧，胡列娜，胡列娜。哎呀，我也想不出来，那怎么办呀？我不想被赶出斗罗大陆。我们虽然想不到，不过舒精灵读了很多书，他一定能帮到你。我们去找他问问吧。对呀，舒精灵一定有办法。我们赶紧去找他吧。舒精灵，我们有事找你帮忙。是大武和胡列娜呀，你们找我有什么事？舒精灵，胡列娜因为改不了名字，要被赶出斗罗大陆了。你能帮他改个名字吗？嗯，那你想改什么名字呢？舒精灵，你只需要告诉我“胡列娜”这三个字的反义词就行了。这样啊，那我告诉你吧，胡就是胡人，他的反义词是汉人的汉，列表示的是竖排，他的反义词就是行。原来是这样呀，那我知道了。胡列娜，你的名字可以改成汉行娜。谢谢你，舒精灵，我以后的名字就叫汉行娜了。这下我终于不用离开斗罗大陆了。太好了，那我们赶紧回斗罗大陆上课吧。站住！你们不能进斗罗大陆。我们就是斗罗大陆的人，你为什么不让我们进去？因为你们改名字了。斗罗大陆初心规定了，改了名字的人一律不准进去。小五狐狸呢？你们怎么还不去上课？二重小师，这是怎么回事？他不让我们进去，别叫我二重小师了。叫我二龙老师，之前是反义词王国的小天使来我们斗罗大陆捣乱，现在他已经被真正的小天使赶跑了。原来是这样啊！卫兵，他们都是我的学生，你就让他们进去吧。不行，我要执行命令。那我们进不去了吗？这样吧，如果小朋友们同意让你们进去，我就让你们进去。大哥，大哥，你别走啊！我我我我，你没有我，你可怎么办呢？啊啊，怎么办呢？你救救我呀！啊！请说出圆形的食物：西瓜、甜甜圈、汉堡、钟表。消除失败，我们出的都是圆形，没有其他形状，凭什么失败？五六七，你都不好好听的吗？这一轮出的是圆形食物，你的钟表又不能吃。啊，对不起，我只记得圆形了。没关系，下一轮认真听，我们一定能消除成功。三角形的东西，三角形，我还出西瓜。啊、哎呀，小五姐姐，你错了，西瓜是圆形。没错，我出的不是圆形西瓜，是其他的三角形西瓜。哇塞，小五真聪明，我出粽子。嘿嘿，我出一个你们绝对没见过的警告标志牌。哎呀，三角形还有什么呀？我不想输，伙伴们快帮帮我吧！看到了，我出三角尺，消除成功，奖励棒棒糖。喵喵喵，真好吃！这轮出长方形文具，我出。等等，我排最后一个，根本想不起来
。这次我先，我出文具盒，我出橡皮，我出铅笔，我出课本。消除失败，千小雪出错。什么？我错哪啦？铅笔是圆柱形，不是长方形。可是从正面看，它就是长方形呀。我没出错啊。嗯，这好吧，就算你们消除成功，奖励辣条。哇塞，我最喜欢的辣条，好几天没吃了，我吃。辣条没收。五六七，你嘴里溃疡还没好呢，不能吃辣条。十三妹妹先替你吃了。哎呀，我的辣条，小五姐姐，你们分我点呀！喵喵喵，喵喵我们吃完了、啊。哎呀，你们怎么这样呀？五六七他们也是为了你好，你吃这个。哇塞，是棉花糖，谢谢小赛罗。喵喵喵，真甜。最后一轮新型的东西。啊，新型的都有什么呀？这个比较难哦，有伙伴们能答出来吗？我想到一个爱心软糖。哇塞，好厉害！还有谁知道？我不知道。我也不知道，哈哈，我也有一个，什么呀？是伙伴们点亮的小爱心，你看好多呢。行吧，这个也算。伙伴们还知道什么是心形的吗？如果你觉得有点累，送你个小地雷，把它扔给你的烦恼，把烦恼都炸飞。<笑>我拍，我拍，我拍，我拍。哎呀，好忙啊！老师，你干嘛拍我们？就是就是，快说，蚊子到底在谁的被窝里？不是我们，是吗？看来你们都不承认，蚊子在天黑的时候就会出现。那我只能关灯了。老师，我举报，我听到嗡嗡声是五六七被窝里发出来的，蚊子肯定是在五六七的被窝里。不是的，老师，不信你看，我是觉得被窝太热了，就把小风扇放进了被窝里，所以才会出现嗡嗡的声音。好吧，看来不是五六七，我在关。糟糕，这下不会要被发现了吧？被老师抓到我就完了。哎呀，好痒啊！小红俊，蚊子原来在你被窝里。不是我，我没有，别瞎说。我看就是小红俊，不然小红俊怎么会说痒呢？只有被蚊子咬了才会痒吧？什么？比比东，明明就不是我，你在这里冤枉我。那你被窝里嗡嗡的是什么？你自己看。这是我的按摩枕头，我打游戏打的脖子疼，所以妈妈才给我带了这个让我按摩用的。那好吧，看来也不是小红俊，我在关灯。比比东，我就知道是你，老师，你快检查比比东的被窝，蚊子肯定就在比比东的被窝里。我先。这是什么？这这是我养的冰豌豆宠物，那也不能把它带到学校里来，我没收了，放学再还给你。那好吧，我知道了。小五，现在就剩下你了。你的被窝里也嗡嗡的，快打开被窝吧。啊，不是的，老师，不是我。小五，你快打开被子。我，我不要。哎呀，小五，我看你就是心虚，我开。小五，你竟然带手机来学校。老师，小五违反校规，你快惩罚小五。不是这样的，老师。小五，你还在狡辩呢。你的手机就在你的被窝里。我，我。小五，妈妈要去出差了，你自己在家里乖乖的。妈妈，你怎么又要去出差啊？因为妈妈要赚钱，给你更好的生活呀。那好吧，妈妈，你这次要去多久？这次可能有点久，要两个月。两个月，好久啊！妈妈，那我想你了怎么办？让我想想。给你这个小五，你要是想妈妈了，就给妈妈打电话，妈妈想你的时候也会给你打电话的。就是这样，手机是妈妈给我的，为了跟我联络用的，而且这个手机只能接打电话，别的什么也做不了。原来是这样，老师错怪你了，小五。小五，你妈妈又给你打电话了，你快接吧。谢谢老师。看来蚊子都不在这里，那蚊子去哪里了？哎呀，好困啊，我还是先去睡午觉吧。其实我早就从被窝里出来了，他们可真是笨。现在我要去眼镜老师的屋里玩去了。比比东变高，比比东变矮，比比东变瘦，比比东变胖。你们一个臭兔子，一个臭花猫，竟然敢惹我比比东大人，真的不可饶恕！比比东变成小鸭子。这唐三，你快给我站住！你竟然敢偷拍我和宝宝睡觉的照片！美少女，你和宝宝睡觉的照片也太可爱了吧！快点删掉，被别人看到真是害羞死了。
，我才不删呢！这么可爱的照片，当然要和大家一起分享。我这就把美少女和宝宝睡觉的照片发出来给你们看，你们都不准说好看，要不然我唐三就会带你来斗罗游乐园玩了。关灯午睡了，不许睡。说你们谁穿走了我的大公鸡睡衣？不是我。哼，只有你们三个进过房间，不是你们还有谁？小五，你昨天夸我睡衣可爱，不会就是你穿走了吧？我没有，那就掀开被子让我看看。我我不掀，心虚了吧？看来就是你，我要报告老师。不要啊，被子我掀。什么？果然是我的大公鸡睡衣。小五，你怎么能不经同意就随便拿人东西呢？不是这样的，这是妈妈给我买的同款睡衣。比比东姐姐，你仔细看，我的睡衣是黄色，你的是红色。啊，还真的不一样，对不起，是我误会你了。没关系，我先去别处睡觉了。小红俊，你连头也缩进被子里，不会是你穿了我的睡衣吧？哎呀，大公鸡真可爱。大公鸡，好啊，果然是你，我先。哼，露馅了吧？小红俊，快把睡衣。啊，怎么是手机？原来小红俊是在看大公鸡动画，我又误会了。啊，我的被子，比比东，你干嘛？我还想问你干嘛呢？好，小红俊，来学校居然看手机，我收了，你让我出去。我惨了。不是小五，也不是小红俊，那就只剩五六七了。五六七，你早点认错，我还能饶了你。认什么错？我可没拿你睡衣。没有就掀开被子让我看看。我我不掀，凭什么听你的？被看到我穿的什么就完了，七七七五六七果然有问题，被子我先，我躲，居然往床后面躲，你绝对穿了我的睡衣吧，小床我先，啊我的床，天呐，五六七你你一个男生居然穿裙子，太好笑了吧，<笑>别笑了，我就知道会这样，都怪妈妈把衣服装成我表妹的了，不过你也看到了，我没穿你睡衣，啊我的大公鸡睡衣到底在哪了？老师，我再也不带手机来学校了，你就原谅我吧。回去写一千字检讨，我就原谅你。哎呀，我真是太倒霉了。你这里怎么有个红色的大公鸡睡衣啊？这也太脏了吧！我先拿去洗一洗吧。啊、公主，你的皇冠掉了，帮我捡起来。公主的皇冠真漂亮，给你戴一下吧。真的呀，谢谢公主，哈哈，我现在是公主了，给我跪下，给你脸了，快把皇冠还给我，放。敢这样和我说话，真以为我什么都忘了？饶了我吧，晚了。千仞雪的公主病有八十分。昨天我生日，妈妈送了我一条很短的裙子，我穿着这条裙子去学校。一到学校，好多男生看着我那细长的腿发呆。刚到教室就被闺蜜拉到篮球场，我突然听到一声尖叫，我一看是校草在打篮球，然后刚喝进去的水被我吐了出来。校草开始注意到我，我赶紧拿了件外套把腿包起来，包起来八次以后，校草大声喊道：“没我允许，以后不许穿裙子，到时候我的表情就……”